生谁兵临？草木尽，世道光坚影。谁靠近？谁清醒？夜黑白有谁来分明？殊途同归不同命，流血不流命，走遍了荒漠，寻找自我，在黑暗角落。深埋没，我我一跃而上，刀尖上的风浪，热血怒放，开出信仰，谁用梦想抵挡宿命荒唐？我逆流而上，生死如天地苍茫。虽然如今的你，我不用炎魔掌也能够打赢，但我还是想让你死得更瞑目一些。长河，你应该记得，当年把你从外面接回来的是我，没有我，也没有你的今天。闭嘴！当年带我回来，我不过是从一个地狱到达另一个地狱，而从地狱中爬出来，是靠的我们自己。再见了，苏家家主。秋叔，你是不是在想，走出来的是老爷子就好了？你执行了那么多次天子级任务，每一次出手之时，都是有了必胜的把握。想必这一刻，你已经等了许久了。秋叔很了解我呀，真是令人感动。跨过暗河，便能到达彼岸，而在彼岸之处，不应当只有长夜，还应有光明。秋叔，我花了整整六年时间，集结了这个组织，叫做彼岸。你想改变暗河？秋叔是本家族人，自小便被当做刺客来培养的吧？学习刺杀技能的苦，咱们都心知肚明。秋叔有没有想过，为什么我们要作为一个杀人工具而存在呢？为什么世人沐浴阳光，而我们却只能趋于黑暗呢？难道你没有想过去改变这些吗？幼年时被强迫学习杀人技法之时。自是想过这些问题，但是这些年来，双手已经沾满了鲜血，又如何去改变这些？是啊，我没有将这枚戒指送予你，是因为你虽有觉悟，却早已丧失了勇气。然而，我们不一样，我们还年轻。按照小说话本的说法，我们还是少年，即是少年。便当不惧，不悔，不服。虽然我无法与你同行，但既然知道了你的目的，也愿意奉上自己的绵薄之力。你且附耳过来，我有个只有家主才知道的秘密，讲给你听。小心有诈。不妨，我信秋叔。原来如此，我还想三家都撕破脸皮了，为何还守着那可笑的规矩？原来问题出在这里。谢了，秋叔，走。曾记得我说过要看看你的剑光，却没想到，他是这么耀眼。
。我害怕。不杀他，毕竟是秋叔。他方才说的那句话，也救了他。接下来，我们是去木匠吗？苏沐雨去哪儿了？他回书巢了。那我们就去筑巢。难道是为了保护你的那位兄弟吗？当初加入彼岸之时，我们便一直在为今天做准备。你身为我们的首领，不应该徇私。你说什么？你想杀了我？这就是你所谓的心暗河？你给我听清楚了，以苏沐雨的性格，除非她死了，不然她是一定会将棉龙剑给取走的。既然她选择不追棉龙剑，回到朱朝。那就说明穆司令带回去的棉龙剑是假的，也只有谢霸那样的傻子才会去拼个你死我活。你若也这么蠢，便去给他陪葬吧。既是如此，说清楚便是。长河，住手！另外，你有句话也说对了，苏沐雨，他的命，我还真就保下了。任何人都可以死，但唯独苏沐雨不行。不行就是不行，除非我先死。三观，许久不见了。天官已经动身了，在你面前的只剩下了我和帝官。使者来此，可是宗主有了新的指令？是的。宗主命令三观即刻离开提魂殿，撤离暗河。撤离暗河。宗主说，新的暗河即将建立。这一次，即便是我们也无法阻拦了。既然如此，那就让新的暗河流淌开来吧。只是当他们走到尽头时，会发现我们依旧站在那里。宗主的意思是，我们会以另一种形式掌控新的暗河，而提魂殿将不再有存在的必要了。坐了一天，腿都坐酸了，你到底是个什么意思？打吧！起立阵，呼吸。看来这家伙耗了这么久，是在准备呼吸之阵。大家小心，呼吸之阵，所见非见。当年雪夜城三城主四宫长风，一枪便破去了百里呼吸大阵，想来是有无上神威。我一刀挥下。却只能见面前三尺情景，大家围聚起来，以备相敌，切莫轻易动手。家主，下面，下面有手。谢家众弟子，齐驱邪刀舞。蝶舞，九张计。蝶舞，杀生不留尘，生闻奇。完毕。谢家的双生双死刀。不
这就是你们穆家的千机手，旁门左道。你想试试，是你的刀快，还是我的旁门左道快？或许我们一样快，但可惜，我还有一柄刀。我从来都不是你的刀。为,为什么？当年谢家家主之位，本来是属于我的，但是你想要。我打算让给你，可是你不相信我。你娶了师妹，强迫师父把家主的位置让给你，是记恨我。娶了婉儿，婉儿想嫁给谁便嫁给谁，只要她开心就好。但让我难过的是，她那些年很不开心，而且死得很蹊跷。这些年，你对我虽是兄弟相称。但你不知道，我每天练习挥刀时，假想的对象都是你。我不和你打，门口那些谢家弟子，我要带走。大家长之位，你不感兴趣？那个位置太高，我怕冷。谢霸已死，以后谢家由我谢七刀统帅。有异议者，出阵，与我一战。有意思。若无异议，便随我离开此处。大家长之争，自此以后与谢家无关。撤阵。接下来我们该怎么办？怎么了？这柄棉龙剑是假的，是木子灵使诈。以他的性格，并不会。剑鼎然还在大家长手中，我们去筑巢。桃木剑，大家长将死。回筑巢之后，脸色似乎一直不太好啊。回大家长，陈龙死了。难怪，你是否觉得自己选错了？梦雨觉得自己的路从未选错，只是我并没有做得很好。你呀、啊，总喜欢将很多事情扛在自己的肩上。哼，你苏沐雨的好兄弟。苏昌河，你不是受伤了吗？哎呀，装的装的，是苏家老爷子让你来的，苏俊辉吗？他现在可指派不了我了，什么意思？哎呀，这么隔着门说话挺累的，你让我进去亲爱的大家长，我可总算见到你了。臭小子，来找我有什么事？我来问问大家长，你可不可以死了呀？长河，你是来说笑的吗？你觉得呢，大家长？大家长，你看我的这枚戒指，里面写着两个字，叫彼岸。这些年来。我在暗河之中，将这一辈最优秀的年轻人，都招募到了一起。我希望可以凭借我们的力量，到达暗河的彼岸。那里应该有光明，而不是长夜。不错的想法。所以，只有你死了，这长夜才算到了尽头。
成河，我的好兄弟，我知道你也早就想改变暗河，可又不想沾染那些鲜血，所以一直勉强的用你的剑，来维系着脆弱而又可笑的平衡。如今好了，路，我已经替你铺好了，就让我们一起走向彼岸吧。你是不是喜欢上我这位好兄弟了？嘿，你这人怎么一边打架还一边偷听别人说话？如今风波已定，大家长，我来与你一战。看来你对我们暗河的局势有了新的判断。让世人都认得我百里东君。潇洒苦笑，醉到那江。